Dear students, in this lecture, we shall learn about the application of sum and difference rules of differentiation on cost functions. If we have a cost function and we apply sum and difference rules ko apply karne ki kare because we are going differentiation. Karne ja rahe. So, how will we do that? Let us see this example. Straight away, you can see that we have a cost function. And this is the same thing. कि इसके अंदर प्लस और माइनस साइंस दोनों विजिबल हैं और इसके अंदर हाईएस्ट पार जो है वो 3 है और लोएस्ट पार डेफिनेटली 0 है जो कि 75 के साथ q रेज टू द पावर 0 है सो दैट इज द एटोमोलॉजी और एनाटॉमी ऑफ द फंक्शन जो कि हम इस वक्त डिस्कस कर रहे थे ब्रॉडली uh, स्पीकिंग इसे हम क्यूबिक फंक्शन कह सकते हैं बिकॉज़ इसकी डिग्री ऑफ इक्वेशन इज 3 मैक्सिमम पार हमारे पास 3 है अब हम जब इसके डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे तो इट शुड बी विद रिस्पेक्ट टू क्यू बिकॉज़ यू नो डेरिवेटिव होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिहाज से और इस केस में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इट इज क्यू वंस वी स्टार्ट द प्रोसेस वी विल पुट द ऑपरेटर डी ओवर डी क्यू विल अपीयर ऑन बोथ साइड्स आपको नजर आ रहा है डी ओवर डी क्यू हमने दोनों साइड्स पे इंट्रोड्यूस करवा दिया है और अब बात यह है कि कौन सा रूल अप्लाई होगा यू कैन सेंस दैट बिकॉज़ हमारे पास फंक्शन में प्लस और माइनस दोनों एग्जिस्ट करते हैं देयरफॉर हम सम एंड डिफरेंस रूल्स को दोनों को अप्लाई करेंगे जो आपके सामने मैंने मेंशन किया है इसके अंदर हाइब्रिड केस है f of x g of x एंड h of x पहले दो सबट्रैक्ट हो रहे हैं और आखिरी दो प्लस हो रहे हैं सो व्हाट यू सी हियर इज हमने जो कॉस्ट फंक्शन था उसकी चारों टर्म्स को अलहदा अलहदा उस उनको डिफरेंशिएट कर दिया और ऑपरेटर इज नाउ अपीयरिंग विद ऑल ऑफ द टर्म्स अलहदा अलहदा डिफरेंशिएशन करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है वो है 3q स्क्वायर 8q 10 0 ये आंसर कैसे आया वन शुड नो अबाउट द पावर रूल एंड द कांस्टेंट फंक्शन रूल आप उसको अप्लाई करके इसको सॉल्व करें वीडियो को पॉज करके इसकी रिहर्सल करें Whereas in this video, we want to understand an economic example of this video. You have noted that you have a change on the left hand side and it appears in blue color. MC is the marginal cost, as you know that differentiation is made by marginal functions. And there is also a way to write it, that is C raised to the power 1. It's actually not par. Basically, it's in uh, parenthesis. In choti brackets, ke andar aapko one nazar aare. It, it is showing that iska pehli dafa ye derivative calculate kiya gaya. Agar iski jagah do likhao, iska matlab dusi dafa iska derivative calculate kiya gaya. So ye muhtalif ways hain jisme aap lik sakte hain derivative ko. Now MC ki final value is three q square minus eight q plus ten. ये हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट भी कहला सकती है स्लोप ऑफ टोटल कॉस्ट फंक्शन भी कहला सकती है या रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट फंक्शन भी कहला सकती है ये तीनों नाम इसके लिए इक्वली एप्लीकेबल है अब हम इसका थोड़ा सा और एनालिसिस कर सकते हैं मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन को हमने एक शेड्यूल की फॉर्म दी हमने مختلف वैल्यूज अज्यूम की q की क्योंकि वैल्यू आप देख सकते हैं 0 से 10 तक है जैसे-जैसे हम ये वैल्यू MC फंक्शन में पुट करेंगे तो हमारे पास MC फंक्शन की न्यूमेरिकल वैल्यूज एट वेरियस पॉइंट्स बन जाएंगे जो आप देख सकते हैं टेबल में लिस्टेड है अब इसके बाद हम इसे अगर प्लॉट करें जैसे आपके सामने ये विजिबल है आप देख सकते हैं कि MC फंक्शन इज शोइंग एन एन इंक्रीजिंग ट्रेंड और जो कि इंक्रीजिंग ट्रेंड इंक्रीजिंग वे में एग्जिस्ट करता है यानी कि जो इंक्रीज है वो हर दफा बढ़ती जा रही है इसी वजह से जो फंक्शन हमारे पास ग्राफ बना रहा है उस ग्राफ को हम कह सकते हैं इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट सो ये हमने स्लोप को प्लॉट किया और देखा कि हाउ द मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन इज चेंजिंग एंड ऑल ऑफ इट वाज पॉसिबल ड्यू टू द डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग द सम एंड डिफरेंस रूल